Главная тема выставки передовых технологий в Японии – общество 5.0. Посетителям предлагают взглянуть на новинки, которые вполне могут стать повседневными устройствами в течение следующих 10 лет. Революцию в сфере робототехники совершил телеробот. Он состоит из пары роботизированных рук, которыми можно управлять дистанционно с помощью специальных тактильных перчаток. Отличительная черта технологии – реалистичная обратная связь, которую пользователь может ощущать от робота. Роботы с функционирующими руками больше нравятся пользователям. Ладони увеличивают возможность для физического участия человека и робота в их взаимодействии. Нынешнее поколение коммерческих роботов телеприсутствия помогают людям, живущим далеко друг от друга, лишь общаться между собой или получить удаленно консультации врача. В ближайшем будущем такой аппарат станет незаменимым и в исследовании космоса, ведь для управления космическими кораблями и другими агрегатами людям не нужно будет покидать планету. Систему можно будет использовать для удаленных операций, например, чтобы обезвреживать бомбы и снимать опасные объекты с эксплуатации. Также технология может применяться в лабораториях, где человеку нельзя находиться в чистых помещениях. Компания T и Connect Activity представила персональную летающую машину. Она сможет взлетать и садиться вертикально, избавляя владельцев от необходимости стоять в пробках. В мире существует множество разных типов летательных аппаратов. Мы надеемся, что данная машина в будущем будет бороздить наше небо и решит проблему пробок. А если дороги заблокированы каким-то бедствием, такие аппараты смогут спасать людей. Известно, что машина обладает крейсерской скоростью 250 км в час и способна выдерживать вес до 100 кг. Mitsubishi Electric показала новую программу, которая моментально преобразует речь в трехмерное изображение. Она также переводит сказанное на 10 разных языков. Пользователи могут просто говорить в гаджет, проводить пальцем по экрану, чтобы увидеть символы в воздухе под любым ракурсом через приложение. В Японии многие говорят исключительно по-японски, а с приближающейся Олимпиадой, возможно, вы захотите расширить свой круг общения, мгновенно писать сообщения на разных языках и тут же отправлять их одновременно разным людям. ПО «Свайптог Air можно использовать для любых целей, от будущих платформ соцсетей до помощи другим в поиске места, куда трудно пройти. Выставка передовых технологий проходит в комплексе в соседней стоке у префектуре Тиба. Форум юбилейный, 20 по счету. В этом году участие принимают 787 различных компаний. Среди них около 250 иностранных. Ожидается, что экспозицию посетит более 160 тысяч человек. Вадим Артишевский, «Вокруг планеты».